Merhaba, ben Pınar. Rumisu'nun kurucu ortağıyım ee, ve aynı zamanda seramik sanatçısıyım. Ee, evime hoş geldiniz. Beyoğlu'ndayız. Beyoğlu'nun çok sevdiğim bir bölgesindeyiz. Asmalı Mescid'deyiz. Ee, çok tarihi bir binanın en üst katındayız, çatı katındayız. Ben bu binayı 2011 senesinde bu bölgede kendime böyle minik bir yer bakarken e, buldum bu daireyi. E, çok metruk bir haldeydi. İçindeki ışık e, miktarına aşık olarak ve yüksek tavanlarına aşık olarak e, satın alma kararını aldım. Binanın asansörü yok. Beşinci kattayız. Çatı katındayız. 102 basamakla çıkıyoruz. E, babam ilk geldiğinde kızım emin misin sen burada yaşayabilecek misin dedi. Asmalı Mescid'de bu kadar e, müziğin, gürültünün arasında e, tırmanaraktan. Ee, yaşayabilirim dedim ve evet hakikaten dediğim gibi de oldu. Ee, yani zıplaya zıplaya çıkıyorum o merdivenleri. Bu daireyi çok sevdiğim için. Burası benim e, mutfağım. E, ve tabii ki ben e, açık mutfak istedim. Yani zaten başka bir e, opsiyon e, daireyi iyice bölüp küçültecekti. Onu istemedim kesinlikle. Ve de arkadaşlarım geldiği zaman ben yemek yaparken e, onlarla yani bir yandan da sohbetin içerisinde olmak çok hoşuma gidiyor. Herhangi bir şeyden kopmak <gülüyor> beni üzüyor. E, o yüzden tamamıyla e, açık mekan bir mutfağı tercih ettim. E, boyum çok uzun değil e, ve ayrıca arkadaki yani binanın orijinal e, tuğla duvarı da çok hoş. Dolayısıyla bu iki sebepten dolayı ee, üstlerde dolap istemedim e, mutfağımda. Zaten uzanamıyorum hiçbir zaman o tür şeyler. Bana çok kullanışlı gelmemiştir. Ve de bu tuğla duvarı e, böyle şey tablo gibi seyretmeyi çok seviyorum. O yüzden aynen orijinal bir şekilde bıraktık. Tezgahta e, benim iki tane hayalim vardı. Ya mermer istiyordum ya da e, bazı dergilerde çimento e, şeyler görmüştüm. Tezgahlar görmüştüm. Hangisini yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye e, konuştuk mimarımla. Ee, ve çimentoyu denemeye karar verdik. Dolapların kapaklarını da doğal ahşap istedim. Ben biraz bir bit pazarı delisiyim. Ee, Feriköy ve bir dönemde dolap derede bayağı ciddi dolaşıyordum. O hani hurdacılar vardır burada böyle bütün mahalleleri dolaşıp hurda eski vesaire onları toplarlar el arabalarıyla. O el arabalarını hep e, karıştırırım yani öyle o insanlardanım. Şu yani mesela bu tepsiyi dolap dereden bulmuştum, onu Feriköy'den bulmuştum. Paslı obje nedense bilmiyorum. Paslı objelere aşığım bu evde bayağı bir paslı obje göreceksiniz. Bunlar nedir tam bilmiyorum, fonksiyonlarını bile bilmiyorum ama bu paslı şeylere ben çıldırıyorum. Bunları da aynen o dediğim el arabalarından bir tanesinde bulmuştum, bu grup olarak almıştım burada öyle duruyorlar. Ailem beni bu konuda durdurmaya çalışıyor. Bana geç, yakın bir geçmişte Feriköy'e gitme yasağı koydular. Son iki aydır gitmiyorum, devamsızlığım var. Ama yani Feriköy'deki esnafların çoğunu, tezgahtakilerin çoğunu ismen tanıyorum. Mutfakta tezgahımın üstündeki objelerin yani bana baktığımda bir keyif vermesinin yanı sıra aynı zamanda son derecede fonksiyonel olmaları ve her şeyin işleyişinin kolay olması da benim için önemli. Mesela hani yemek yaparken ağır şeyleri indir kaldır olayından hiç hoşlanmam. E, ve kitchenin çok son derece kullandığım, kolay kullandığım ve sık kullandığım bir alet. Onları böyle e, bu tarafa çekerek şey yapıyorum. E, burada böyle bir e, minik fonksiyonel çekmecem var. Fırınım hemen yani bir şey hazırladıktan sonra dönüp hemen kullanabileceğim yerde. Buzdolabım öyle. Dolayısıyla yani sadece görüntü değil benim için önemli olan fonksiyonelliği de çok önemli mutfaktaki her şeyin. Çok minimalist bir insan değilim. Tezgahın üstü bayağı dolu. Bugün de özellikle biraz daha fazla dolu. Ama işte yemek yaparken çok sık kullandığım malzemeler elimin altında olsun diye işte tuzum, yağım vesairem. Bunlar yine benim Feriköy'de, Ayvalık'ta dolaşırken bulduğum eski tahtalar. Bunların üzerinde sunum yapmayı çok seviyorum, peynir sunumu. Hatta bunların altına özel ayaklar aldım. Üstte terasta arkadaşlarımla yemek yerken bunları tepsi gibi kullanıp altına bir ayakla bunlar aynı şey hemen iki dakikada sehpaya dönüşü veriyorlar. Eski hor hordan bulduğum şeyi, kütüphaneyi. 
E, i̇çini beyaza boyattım. Dışını aynı renk bıraktım. E, ve bütün e, işte tabaktır, çanaktır, çömlektir bu dolabın içerisinde, bu kütüphanenin içerisinde aslında. E, açık olması hoş. Tabii biraz kalabalık da durabiliyor. E, çok fazla yoğun bir, yani hani kimsenin gözüne takılmasın diye e, genelde bütün e, tabağım, bardağım vesairem ya şeffaf ya beyaz. Öyle bir takıntım var. Bu benim yemek masam, aynı zamanda çalışma masam ee, ve hayatımın büyük bir bölümü burada geçiyor hakikaten. Ee, aynı zamanda hani çalışma masam ama aynı, sosyalleşirken de arkadaşlarımı davet edip bu masanın etrafında e, toplanıp sohbetler ederekten vakit geçirmek çok hoşuma gidiyor. Ee, dediğim demin bahsettiğim ahşaplarla aynı e, şeyden yapıldı. E, Aynı ağaçtan çıktı. Üzerinde herhangi bir şey yok, cila vesaire yok. O yüzden aslında şu anda üstünde işte hani şu işte iki ay önce biz yemek yerken mum akmıştı. Orada bilmem kim şarap dökmüştü falan gibi her neredeyse lekenin bir hatırası var üzerinde. Bayağı ciddi bir leke var. Bu tarafa doğru da aslında masanın rengi açıldı. Çünkü ben bu tarafta bayağı bir çamurla çalışıyorum ve o çamur bir türlü temizlenemiyor masanın üzerinden. Her ne kadar şey yapsam da. Dolayısıyla masa aslında oldukça kendi kafasına göre takılıyor. Bu mesela yine Teriköy'den aldığım alet kutum. Bütün seramik şeyler, seramikte kullandığım iz yapan, işte seramik heykellerin içini boşaltmak için kullandığım objeler bunun içerisinde. Geri kalan her şey yine böyle bir eski cephane kutusunun içerisinde. Çamurların kendisi bayağı ağır. Orada bir 100 kilo bir çamur var. O eski bir eşya taşıma aracının içerisinde. Evde bol miktarda sepet göreceksiniz. Sepet hayır diyemediğim bir başka olay. Bunu mesela Feriköy'de buldum ve bayıldım aldım. 30 lira. Yani böyle şeylere bayılıyorum, çıldırıyorum. Bütün bir hafta mutlu olmamı sağlıyor benim. Rumisu da bizim bütün fularlarımızın içinde anlatılan hikayeyle birlikte gelen bir üç boyutlu karakteri var. Onların hepsi tığ olarak yapılıyor, el işinden yapılıyor ve birincilerini, prototiplerini ben yapıyorum. Sonra Güneydoğu Anadolu'da Birleşmiş Milletler'in ve GAP bölgesinin ortak işlettikleri bir program var. O program dahilinde üretiliyorlar. Ama tabii ilk prototipleri ben yaparken benim de bayağı burada bir onlarla tığ ve işte işleme, boncuk vesaire gibi bir şeyim oluyor, mesaim oluyor. Bu da onun şeyi, alet edevatı. Evin salon kısmı. Evin yani yüksek tavanının en fazla hissedildiği bölüm e, burası. Bu aslında mesela bir Ikea koltuk ama işte ayaklarını kestim. Çünkü dediğim gibi ben çok uzun boylu bir insan değilim. E, koltukların alçak olması çok hoşuma gidiyor. Kendi ergonomime göre biraz onları değiştiriyorum. Şuradaki e, tekli koltuk e, bir gün bir sahafa gitmiştim. E, gözüm kitaplara değil sahafın oturmakta olduğu koltuğa takıldı. Onu bana satar mısınız dedim. Sağ olsun sattı. O da öyle bir şey. Sonradan kılıfını değiştirdi. Bu antika kanepeyi de şu anda kadife ile kaplı olduğu için uzaktan bakarak tadını çıkartıyorum. Yaz sezonu boyunca biraz kendisiyle mesafeli bir ilişkimiz oluyor ama yine de bayılıyorum kendisine.
Şömine de aslında yani soba gibi duruyor ama e, içinde bir şömine haznesi var. Dışında da çok kalın e, demirlerle e, giydirilmiş bir şömine. Yine sağ olsun e, mimarlarım Cenk Karayazgan ve Defne Özgüçen tarafından e, tasarlandılar. E, ben İskandinav tarzı sobalara aşıktım. Hep onların fotoğraflarını gösterip duruyordum ikisine de böyle bu eve bir de şömine koyabilir miyiz diye. Ve tabii yine çatı katında olmanın verdiği avantajla hemen bir e, boruyla e, şömineyi de yaptık. O da kışları çok keyifli oluyor. Arkadaki kütüphane e, yine <gülüyor> yani Demirci Usta'mla beraber, Demirci Ustası'yla beraber zaten hani bu evin %95'ini yaptık gibi bir şey oldu. Bütün güçlendirmesi, deprem önlemleri, şusu busu, kütüphane de onun elinden son derece basit bir şekilde demin bahsettiğim mutfakta kullandığımız aynı ağacın parçalarını raf olarak kullanarak demir konstrüksiyon yapıldı. Evdeki ağır hani beni zorlayacak tüm objelerin altına tekerlek takmak hoşuma gidiyor. Çok Kullanışlı buluyorum onu. Keza bu orta sehpası olarak kullandığım e, eski e, şey diplomat bavulu mu diyelim. Eski Fransız bir diplomatın e, taşıma sandığıymış bu. Merdivenin altı depolama alanı. Buradaki kapaklar açılıyor ve altında işte benim bilimum, hani depolamak istediğim her türlü alan benim için burada mevcut. Evde bol bol bir depolama alanı var yani. Her eve lazım zaten, çok önemli. Bu bölümde benim illüstrasyonla ilgili, yani her türlü boya, kağıt, kalem, çizimle ilgili ne varsa evin bu bölümünde. Çalışmadığım zaman da her şeyin daha sakin durmasını istediğim için Genelde her şeyin bir yeri, bir kutusu var. Ee, çalışılırken kullanılıyor, çalışmazken e, o kutularının içerisinde duruyor her şey, bütün malzemeler. Burası da merdivenle çıkılan, benim uyuduğum alan, yatağımın bulunduğu alan. Ee, aşağı kısmı mümkün olduğu kadar ferah bırakabilmek için burayı mümkün olduğu kadar e, şey tuttuk, alçak tuttuk. Yatağı da bütün evdeki demir işlerini yapan e, demirci e, ustasıyla beraber yine yaptık, düşündük. E, yatağın başucu yine antika e, bir şeyden buldum. Aybalık'ta bir antikacı da kenara atılmış, parçalanmış bir e, yatak başıydı. Burada minik bir e, makyaj masam var, e, aynam e, açılıyor şeyi, e, eski aslında bir yazı masası ama ben makyaj masası olarak kullanıyorum. Onun dışında dediğim gibi çatının e, o alçalmasını, e, avantajını kullanarak şurada yine depolama alanları e, yarattık. İşte atıyorum hani bavulum orada duruyor e, seyahat etmediğim zamanlarda falan falan gibi e, şeyler var. Burada da mini minnoş bir e, ikinci bir tuvalet var.
sonrası da evin çıkışına doğru bizi götüren koridor. Yani aslında burada böyle bir koridor yoktu tamamen biz yarattık. Çünkü yani evin giysilerimin durabileceği bir mekan lazımdı. Bir giysi odası yarattık ve tabii ki bir banyo lazımdı onu da yarattık. Ve duvar yoktu. O duvarları da biz bu metal konstrüksiyonla yine yarattık. Bölmeleri de aynayla ve alçıpanla yaptık. Yani bir tarafı ayna bir tarafı alçıpan şeklinde değerlendirdik. Hem birazcık daha ferah yaptı koridoru. Hem de son derece fonksiyonel oldu. Koridorun diğer tarafında da dört tane Ikea dolap var. Bunların içinde de işte her evin olmazsa olmazları, bütün işte çarşaf, havlu, kova vesaire yani hani temizlik malzemesi aklınıza ne gelebilecekse olması gereken ama benim görmek istemediğim şeyler bu beyaz dolapların içerisinde. Koridorun başında benim çok sevdiğim ve bu evin ruhuna uyduğunu düşündüğüm herkes antika mı bunlar orijinal mi diye soruyor ama bunlar orijinal değil bunlar demir dökümün nostalji serisi şeyleri ısıtıcıları diyeyim aklıma gelmedi kelime. Bu evde hangi elektrik prizi anahtarı uyar diye düşündüğümüzde epey bir bakındık. Ee, ve bunlar çok içimize sindi. Bunlar İspanyol bir marka. Ee, oldukça nostaljik bir havaları var ve ben çok seviyorum. Onlar da porselen ve yine duvara oturdukları yerleri biz e, uysun diye e, bir marangozda yaptırttık altlarını. E, evdeki diğer ahşapların renklerine mümkün olduğu kadar yakın olsun diye. Bu şekilde. Dediğim gibi bu koridorda e, ayna kullanmak bayağı bir ferahlığı sağladı. Buradan e, giysi odasına geçiliyor. Giysi odasında aynı zamanda kurutma ve çamaşır makinesi mevcut. Burada da yine e, pek büyük olmayan ama yani son derece fonksiyonel e, minik bir banyom var. Banyo ve duş burada. Banyonun içerisinde de devamlılık yani bir şeyle daireyle devamlılık devam etsin diye e, aynı bu koridorda kullandığımız e, çelik pencere gibi e, şeyi bu sefer sadece cam olarak kullandık. Dolayısıyla duşa kabin falan bir şey koymadık burada. Ve banyo ile beraber e, bu minik evin gezisini de bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız. E, bu dairenin 12. bölümüymüş. E, çok güzel tesadüf etti çünkü e, bu daire de 12. daire, binanın 12 nolu dairesi. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, beni dinlediğiniz için, evime konuk olduğunuz için.